ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കുക്ക് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതുതായി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര തണുപ്പുണ്ടെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളപ്പം കിട്ടും ചെയ്യും നല്ലതായിട്ട് മാവ് പൊങ്ങി വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉയർന്നും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി കഴുകി വെച്ചതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി ചോറ് രണ്ട് കപ്പ് പച്ചവെള്ളം ഇത് ചേർത്ത് നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കും അങ്ങനെ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയാണിത് ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ മാവ് കുതിരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു അരമുറി തേങ്ങ അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ അത്ര മതിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക അപ്പം ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടിയിൽ കട്ട പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു അര മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റൈസ് കുക്കർ ഉണ്ടാവില്ലേ റൈസ് കുക്കറിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാവാണിത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ നല്ല പതഞ്ഞ് നല്ല ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ചൂടായിട്ടുള്ള വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക അത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെക്കുക അര മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളപ്പം ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മാവും ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാം ചുട്ടെടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് 